वेलकम डियर स्टूडेंट्स मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथ फाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास सिक्स क्लास नाइन और क्लास इलेवन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथ फाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और वीडियो को अंत तक देखिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी क्लास सिक्स का आज का वीडियो क्लास स्टूडेंट्स आज के वीडियो क्लास में हम मैथ सब्जेक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो क्लास में मैं आपको मैथ सब्जेक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड क्लास सिक्स के सिलेबस में मैथ्स के तो आज के वीडियो क्लास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में कंप्लीट डेफिनेशन कंप्लीट सॉल्व एग्जाम्पल के साथ में आज की वीडियो क्लास में पढ़ाने वाला हूँ तो वीडियो को अंत तक देखिए वीडियो अगर आप स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर क्या है इनके कॉन्सेप्ट किस तरीके से है कब प्रॉफिट होता है कब लॉस होता है तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने साथ में एक बॉल पेन और एक नोटबुक लेके भी बैठे क्योंकि जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको आज के वीडियो क्लास में बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट डाउन करके रखिए क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको वही बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए आज के वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं सो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है हमारा मैथ सब्जेक्ट का वो है प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हम आज के वीडियो क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस को डिटेल में जानेंगे और प्रॉफिट और लॉस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी देखेंगे और इन प्रॉफिट और लॉस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे बेस्ड एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये है हमारे आज के वीडियो क्लास का की पॉइंट्स की स्ट्रक्चर तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है व्हाट इज प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होता है तो अभी हम पढ़ेंगे प्रॉफिट क्या होता है एक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि प्रॉफिट किसे कहते हैं ओके जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि प्रॉफिट किसे कहते हैं सो so, किसे कहते हैं प्रॉफिट वही पढ़ेंगे अभी अब मैं यहाँ पे एक आपको केस बताऊंगा कि प्रॉफिट किसे कहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे वीडियो की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टोटल फोर चॉकलेट्स दिख रहे हैं चॉकलेट वन टू थ्री एंड फोर टोटल फोर चॉकलेट्स है इन फोर चॉकलेट्स को मैंने शॉप से परचेस किया इन फोर चॉकलेट्स को मैंने शॉप से परचेस किया तो मेरा जो प्राइस है मैंने चालीस दिए शॉपकीपर को शॉपकीपर मतलब दुकानदार शॉप मतलब दुकान चार चॉकलेट्स मैंने दुकान से खरीदी किए मतलब परचेस किए और इनके बदले में मैंने फोर्टी रुपीज इनके बदले में मैंने फोर्टी रुपीज शॉपकीपर को दिए तो चार चॉकलेट मैंने कितने रुपीज में लिए फोर्टी रुपीज में तो फोर्टी रुपीज हमारी हो गई कॉस्ट प्राइस फोर्टी रुपीज हमारी क्या हो गई कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस को ही हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सी ओके स्टूडेंट्स तो जो कुछ भी चीज हम खरीदते हैं और उसके लिए जो कुछ भी प्राइस देते हैं जो कुछ भी पैसे देते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा चाहे आप कुछ भी लो ऐसा ही नहीं है कि आप शॉप से सिर्फ चॉकलेट ही लोगे आपने पेन लिया या फिर नोटबुक ली कॉपी ली बुक ली इरेजर लिया पेंसिल ली कुछ भी लिया या फिर हम कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं कुछ भी अगर हम खरीदते हैं उस खरीदने उस चीज को खरीदने के बदले हम शॉपकीपर को दुकानदार को जो कुछ भी पैसे देते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने फोर चॉकलेट लिए तो फोर्टी रुपीज दिए आप सिक्सटी देते हो हंड्रेड देते हो थाउजेंड देते हो टेन थाउजेंड देते हो जो कुछ भी पैसे आप शॉपकीपर को दोगे वो हो जाता है कॉस्ट प्राइस वो क्या हो जाता है कॉस्ट प्राइस उसे हम कहते हैं सीपी उसे हम क्या कहते हैं सीपी ओके स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे उस चॉकलेट को अगर मैंने चॉकलेट खरीदी की है शॉप से अब मैं वही चॉकलेट्स बेच देता हूँ ओके मैंने पहले चॉकलेट्स शॉप से खरीदी की है अब मैं उन्हीं फोर चॉकलेट्स को बेच दे रहा हूँ अब मैंने बेच दिया उन्हीं चॉकलेट्स को तो ऑब्वियसली मैंने किसी को पैसे में ही बेचा होगा मतलब प्राइस दे ही बेचा होगा तो मैंने उन चॉकलेट्स को एट्टी में बेच दिया केयरफुली सुनिए स्टूडेंट्स केयरफुली सुनिए मैंने फोर चॉकलेट्स फोर्टी में लिए थे परचेस किए थे मार्केट में अब मैंने उनको एटी रुपीज में बेच दिया एटी रुपीज में सेल कर दिया तो इसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस ओके इसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस खरीदने की प्राइस को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस और बेचने की प्राइस को कहते हैं सेलिंग
तो अब हम जानेंगे यहाँ पे प्रॉफिट क्या हुआ तो जब कभी भी हमारी सेलिंग प्राइस जब कभी भी हमारी सेलिंग प्राइस ये ज्यादा रहती है कॉस्ट प्राइस से मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तब हमें होता है प्रॉफिट तब हमें क्या होता है प्रॉफिट तो मैंने आपको यही बताया कि प्रॉफिट क्या होता है जब कभी भी सेलिंग प्राइस मतलब बेचने की प्राइस अगर ज्यादा है खरीदने की प्राइस से तो यहाँ पे हमें होता है प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब मुनाफा फायदा सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तब हमें वहां पर होता है प्रॉफिट ओके स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हमें प्रॉफिट होता है अब हम आज जानेंगे कि लॉस क्या होता है ओके okay, इसके बाद में हम जानेंगे लॉस क्या होता है उसके पहले हम जानेंगे कि प्रॉफिट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास क्या है प्रॉफिट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास क्या है ये अब हम जानेंगे सो so, प्रॉफिट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सीपी ये जो फॉर्मूला है इसी ये हमें हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है सेलिंग प्राइस मतलब एस कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी तो प्रॉफिट कब होता है जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट अब हमने जो चॉकलेट्स खरीदी थी फोर चॉकलेट्स खरीदी थी हमने उन फोर चॉकलेट्स को हमने एट्टी रुपीज में सेल कर दिया मतलब सेलिंग प्राइस हमारी हो गई एट्टी और उसको हमने खरीदी किया था फोर्टी रुपीज में मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी हो गई फोर्टी तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाता है प्रॉफिट हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है प्रॉफिट तो इस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में ये जो हमने सेल किया और परचेस किया फोर चॉकलेट्स को ओके तो इसमें हमें प्रॉफिट कितने का हुआ इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है फोर्टी रुपीज का आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि प्रॉफिट क्या होता है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अब हम आगे जानेंगे लॉस क्या होता है वॉट इज लॉस अब सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे सेम यहाँ पे हम एग्जांपल यूज करेंगे हमने फोर चॉकलेट्स शॉपकीपर से परचेस किया शॉप में से वन टू थ्री फोर टोटल फोर चॉकलेट्स टोटल फोर चॉकलेट्स हमने यहाँ पे परचेस किया शॉपकीपर से फोर्टी रुपीज में कितने रुपीज में फोर्टीज रुपीज में मतलब फोर्टी रुपीज हमारी क्या हो गई फोर्टी रुपीज हमारी हो गई कॉस्ट प्राइस अब हमने क्या किया इन फोर चॉकलेट्स को अब हमने क्या किया इन फोर चॉकलेट्स को फिर से बेच दिया क्या किया हमने इस फोर चॉकलेट को फिर से बेच दिया मतलब सेल कर दिया ओके स्टूडेंट्स अब हमने इस चॉकलेट को सेल कितने में किया अब हमने इस चॉकलेट को सेल किया है ट्वेंटी रुपीज में प्रॉफिट वाले केस में हमने उसको सेल किया था एट्टी रुपीज में लेकिन यहाँ पे लॉस वाले केस में हमने उन्हीं चॉकलेट्स को ट्वेंटी रुपीज में सेल कर दिया तो सेल कर दिया मतलब सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो गई ट्वेंटी रुपीज मतलब एसपी होगी अब हम जानेंगे इसमें कि लॉस कब होता है लॉस कब होता है तो जब सेलिंग प्राइस स्मॉलर होती है कॉस्ट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस स्मॉल होती है कॉस्ट प्राइस से तब हमें होता है लॉस प्रॉफिट में हमने क्या देखा सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तब होता है हमें प्रॉफिट लेकिन जब कभी भी सेलिंग प्राइस स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस खरीदने की जो प्राइस होती है खरीदने की जो कीमत होती है वो ज्यादा होती है बेचने की प्राइस से ओके खरीदने की जो कीमत होती है वो ज्यादा होती है बेचने की प्राइस से तो यहाँ पे हमें होता है लॉस लॉस मतलब नुकसान ओके स्टूडेंट्स लॉस मतलब क्या होता है नुकसान तो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखना है नोट डाउन करना है सेलिंग प्राइस स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस तब हमें होता है लॉस ओके अब हम जानेंगे कि लॉस का फॉर्मूला क्या है सिंपल फॉर्मूला है लॉस का जिस तरीके से प्रॉफिट का फॉर्मूला था उसी तरीके से लॉस का भी फॉर्मूला है ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ गलतियां हो चुकी है यहाँ पे प्रॉफिट नहीं चाहिए था यहाँ पे चाहिए था लॉस और यहाँ पे भी चाहिए था लॉस ओके स्टूडेंट्स तो ये थोड़ा सी यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है आप वहां पे ध्यान ना दीजिए लॉस का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जब कभी भी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से तब हमें यहाँ पे होता है लॉस ओके स्टूडेंट्स तो लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अब हमने यहाँ पे लॉस के एग्जाम्पल में फोर चॉकलेट परचेस किए थे फोर चॉकलेट हमने खरीदे थे शॉपकीपर से तो फोर चॉकलेट हमने खरीदे थे फोर्टी रुपीज में और उसको हमने बेच दिया ट्वेंटी रुपीज में ओके okay, स्टूडेंट्स तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस सीपी माइनस एस मतलब फोर्टी माइनस ट्वेंटी कर दिया तो हमें यहाँ पे क्या हुआ है हमें ट्वेंटी रुपीज का यहाँ पे लॉस हुआ है हमें यहाँ पे क्या हुआ है ट्वेंटी रुपीज का लॉस हुआ है तो फिर से मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा जब कभी भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से तब हमें होता है प्रॉफिट और जब कभी भी हमें कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से तब हमें होता है लॉस ओके स्टूडेंट्स जिस भी चीज को हम परचेस करते हैं खरीदते हैं वो
प्रॉफिट मतलब फायदा मुनाफा और लॉस मतलब नुकसान ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आपने नोट डाउन किया होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा और लॉस का भी फार्मूला आपको समझ में आया होगा और वो भी आपने यहाँ पे नोट डाउन किया होगा तो अब हम आज मैंने इस वीडियो क्लास में प्रॉफिट और लॉस के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है आपको उसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो चलिए एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं सबसे फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर वन इफ अ मैन बाइज अ पेन फॉर रुपीज ट्वेंटी फाइव एंड सेल्स इट फॉर रुपीज थर्टी देन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ एक आदमी ने पेन परचेस किया एक आदमी ने क्या किया पेन परचेस किया कितने रुपीज में ट्वेंटी फाइव में एंड वही पेन को उसने सेल कर दिया थर्टी रुपीज में मतलब यहाँ पे उसका जो सीपी है वो है ट्वेंटी फाइव रुपीज और उसका जो एसपी है वो है थर्टी रुपीज मतलब ट्वेंटी फाइव रुपीज में उसने पेन परचेस किया खरीद लिया और थर्टी रुपीज में उसको बेच दिया तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है लेकिन प्रॉफिट कितने रुपीज का हुआ है ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन के लिए हमें टोटल फोर प्रोबेबल आंसर्स दिए गए हैं फोर आंसर्स में से हमें करेक्ट आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइंड आउट करना है ऑप्शन ए है रुपीज का प्रॉफिट ऑप्शन बी है रुपीज का प्रॉफिट ऑप्शन सी है रुपीज का प्रॉफिट ऑप्शन डी है रुपीज का प्रॉफिट तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो हम 30 माइनस ट्वेंटी करेंगे तो हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट मिल जाएगा इस केस में इस केस में क्वेश्चन नंबर वन में हमारा जो प्रॉफिट है वो है रुपीज का प्रॉफिट ओके वो है रुपीज फाइव का प्रॉफिट तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रुपीज फाइव का प्रॉफिट हमें यहां पे हुआ है तो हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व कर लिया है अब हम देखते हैं आज की वीडियो क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टू सो वॉट इज क्वेश्चन नंबर टू इफ अ मैन बाइज अ पेन फॉर रुपीज ट्वेंटी एंड सेल्स इट फॉर रुपीज देन ही मेक्स अ लॉस ऑफ सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बताया गया है किसी आदमी ने एक पेन परचेस किया एक शॉपकीपर से उस पेन का प्राइस है ट्वेंटी फाइव रुपीज ट्वेंटी फाइव रुपीज उस पेन का प्राइस है मतलब यहाँ पे हो ये हो गया कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी और उसी पेन को उसी आदमी ने ट्वेंटी रुपीज में सेल कर दिया मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस है ट्वेंटी रुपीज तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस होगा और लॉस का फॉर्मूला हमें पता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मतलब सीपी माइनस एस इसके लिए हमें फोर प्रोबेबल आंसर दिए गए है ऑप्शन ए है रुपीज ऑप्शन बी है रुपीज ऑप्शन सी है रुपीज ऑप्शन डी है रुपीज सिक्स तो यहाँ पे लॉस हुआ है लेकिन कितने रुपीज का लॉस हुआ है ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके फाइंड आउट करना है तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि क्वेश्चन में लॉस हुआ है तो हम यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जब कभी भी लॉस होता है वहां पे कॉस्ट प्राइस हमेशा ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस से सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से फॉर्मूला में गलती हुई है यहाँ पे जो पीपीटी बनाई गई है वहां पे प्रॉफिट गलती से लिख दिया है तो आप यहाँ पे ध्यान नहीं देना है आपने सिर्फ लॉस का ये जो फॉर्मूला है उसी पे ध्यान देना है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एस तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है पेन खरीदी करने का हमारा कॉस्ट प्राइस है ट्वेंटी और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है ट्वेंटी तो अगर हम ट्वेंटी में से ट्वेंटी को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है फाइव मतलब इस ट्रांजेक्शन में मतलब इस ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन टू में हमें यहां पे रुपीज फाइव का लॉस हुआ है सो क्वेश्चन नंबर टू का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए रुपीज फाइव का हमें क्वेश्चन नंबर टू में लॉस हुआ है अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थ्री हामिद बॉट बनाना वर्थ रुपीज टू थाउजेंड एंड सोल्ड देव ऑल फॉर रुपीज वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइनटी डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस ऑप्शन ए रुपीज वन वन जीरो प्रॉफिट ऑप्शन बी रुपीज वन वन जीरो लॉस ऑप्शन सी रुपीज टेन ऑप्शन डी रुपीज हंड्रेड सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है हामिद करके एक बंदा है हामिद करके एक बॉय है उसने बनाना से यहाँ पे परचेस किए टू थाउजेंड रुपीज के मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो गई मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारी हो गई टू थाउजेंड रुपीज और देन वही बनाना को उसने सोल्ड कर दिया कितने रुपीज में वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइनटी मतलब यहां पे हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो गई यहां पे हमारी सेलिंग प्राइस हो गई 1890 तो अब हम 
यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है और अगर लॉस हुआ है तो कितने रुपीज का लॉस हुआ है ओके स्टूडेंट्स तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस क्या है सेलिंग प्राइस क्या है तो कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदी हुई कीमत तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमारी ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से क्योंकि हमने बनाना यहाँ पे टू थाउजेंड रुपी में परचेस किए थे और उसको सेल कर दिए है वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइनटीन में तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस हुआ क्योंकि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से तो लॉस का फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पे पीपीटी बनाने में कुछ गलतियां हो चुकी है तो यहाँ पे आप ध्यान ना दीजिए ये लॉस का फार्मूला है प्रॉफिट यहाँ पे नहीं है आप यहाँ पे ध्यान ना दीजिए तो ये मेरा मिस्टेक है इसके लिए मैं आपसे माफ माफी चाहूंगा कि पीपीडी बनाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया आप यहाँ पे इस फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करिए लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मतलब सीपी माइनस एसपी तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है टू क्योंकि बनाना टू में हम इतने परचेस किए थे और उसको सेल कर दिए वन में अगर हम लॉस निकाल रहे हैं तो 2000 में से हम 1890 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 110 110 रुपीस का हमें यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में हामिद को इस ट्रांजैक्शन में बनाना परचेस करने में और सेल करने में हामिद को यहाँ पे रुपीस 110 का लॉस हो चुका है ओके स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट था आज के वीडियो क्लास में हमने प्रॉफिट और लॉस इस चैप्टर को स्टार्ट किए हैं आज का वीडियो क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है इसके बारे में बताया किस तरीके से प्रॉफिट होता है किस तरीके से लॉस होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है लॉस का फॉर्मूला क्या है कब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर रहती है कब स्मॉलर रहती है कब सेलिंग प्राइस ग्रेटर रहती है कब सेलिंग प्राइस स्मॉलर रहती है किस तरीके से हमें फॉर्मूला का यूज करना है किस तरीके से हमें लॉस फाइंड आउट करना है प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट लॉस का मैंने आपको फॉर्मूला साथ ही साथ एग्जाम्पल और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को आपको बताया यहाँ पे पीपीटी में कुछ मिस्टेक्स थी तो आप उनको इग्नोर कीजिए उसके लिए मैं आपसे माफ भी चाहता हूं अगले पीपीटी से ऐसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी सो so, स्टूडेंट्स ये था आज का फर्स्ट वीडियो क्लास प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर का अब आपको डेली बेसिस पे मैथ्स के डेली चैप्टर्स के पार्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो क्लास में बताया जाएगा तो डेली बेसिस पे वीडियोस को आप देखते रहिए सभी चीजें डाउनलोड करते रहिए नोट डाउन करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड क्लास सिक्स के लिए कंटिन्यू करिए और स्टूडेंट्स अगर आपको आज का वीडियो क्लास पसंद आया होगा समझ में आया होगा सब कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और इसी तरीके से मैथ्स से रिलेटेड मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड लैंग्वेज से रिलेटेड मराठी मीडियम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सैनिक स्कूल स्कॉलरशिप एग्जाम और नवोदय एग्जाम से रिलेटेड सभी स्टडी मटेरियल के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथ को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स